ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ റിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കാം എന്നാണ് ഇന്നിവിടെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ബ്രൈറ്റ് ഇ കേരളം ഓൺലൈൻ സർവീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ റിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിരിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ചെറിയൊരു തുക പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി സ്വന്തം സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരാൾക്കും സിമ്പിളായി ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് വീഡിയോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടയ്ക്ക് മുടങ്ങിപ്പോയാൽ എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്നും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ അത് പരിഹരിക്കാമെന്നും ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്പർ ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് എന്നും വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആർ ടി ഒയിൽ പോവുകയോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുതിയ സ്മാർട്ട് കാർഡാണ് ലഭിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് കാർഡ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിൽ തപാലിൽ ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ എങ്ങനെ പുതുക്കാമെന്നും പുതിയ ടെക്നിക്കും ടിപ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടുന്നതെന്നും ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സാവകാശം കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാനും കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ആർ സി ബുക്കുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സുകൾ അടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി വീഡിയോകൾ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം ആർ ടി ഒ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് എന്നൊരു പ്ലേലിസ്റ്റായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകൾ ലൈ ബട്ടണിലും താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും എൻഡ് സ്ക്രീനിലുമായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കോ കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇതിനായി ആദ്യം മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ എടുത്ത ശേഷം പരിവാഹൻ സേവ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ലഭിക്കും അതുവഴി നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാം സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ ഇടത് സൈഡിൽ മുകളിലായി മൂന്ന് വരകൾ കാണാം ആ മൂന്ന് വരയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ താഴോട്ട് വരുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് എന്ന് കാണാം അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ് കേരള തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ വരുന്നതാണ് തൽക്കാലം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മുകളിൽ കാണുന്ന ഇൻഡു മാർക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്താണ് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ധാരാളം ലിങ്കുകൾ കാണാം ഈ ലിങ്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായി ഓരോ സർവീസുകൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ഫോർ ഡി എൽ റിന്യൂവൽ എന്ന് കാണാം ഡി എൽ എന്നാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ഫോർ ഡി എൽ റിന്യൂവൽ റിന്യൂവലിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം തുടർന്ന് കുറേയധികം നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്യുമെൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് താഴോട്ട് വരാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അവിടെ വന്ന് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പതിനഞ്ച് ഡിജിറ്റാണ് ഇവിടെ വേണ്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് ഡിജിറ്റും ഉള്ളവർക്ക് അത് അതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പന പതിനഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലാഷ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്ലാഷ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്നാണെന്ന് വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് ഇത് എഴുതി നോക്കുക ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ കെ എൽ കൊടുക്കണം കെ എൽ കേരളത്തിൻ്റെ കോഡാണ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് ആർ ടി ഒ കോഡാണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ സീറോ ടു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് വാ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്ത വർഷം കൊടുക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ച് സ്പേസ് അവിടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ട സ്ഥലത്ത് പതിനഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ആകാൻ എത്ര സീറോ ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം അത്രയും സീ
അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒൻപത് ഡിജിറ്റും സ്ലാഷും വെച്ചുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും ഇങ്ങനെയൊരു റിസൾട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ആർ ടി ഒ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പോയി ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവരത് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓൺലൈനായി ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് എനിക്കിവിടെ ഒൻപത് ഡിജിറ്റും സ്ലാഷും കൊടുത്തുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഇത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ഡിജിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗെറ്റ് ഡി എൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പേജ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ താഴോട്ട് വരേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയും ഡീറ്റെയിൽസും ഉൾപ്പെടെ അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എബൂ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടേതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൺഫേം ചെയ്യണം എസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ അതിനും തൊട്ട് താഴെയായി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഹോൾഡറുടെ കാറ്റഗറി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ജനറലാണ് എല്ലാവരും കൊടുക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ജനറൽ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴോട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ആർ ടി ഒ ഓഫീസാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിലുള്ള ആർ ടി ഒ ഓഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഫോട്ടോ ഐ ഡി പ്രൂഫിൽ ആധാർ പോലുള്ള പ്രൂഫിലുള്ള അഡ്രസ്സ് ഏതാണെന്ന് അഡ്രസ്സിലുള്ള അഡ്രസ്സിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള ആർ ടി ഓഫീസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ചിനും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം അപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഞാനിവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിലുള്ള അതേ ആർ ടി ഓഫീസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കുകയാണ് പിൻകോഡൊന്നും കൊടുക്കണമെന്നില്ല തുടർന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ആർ ടി ഓഫീസും ചേഞ്ചായി വരുന്ന ആർ ടി ഓഫീസും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് അഡ്രസ്സിലൊരു മാറ്റവുമില്ല ആർ ടി ഓഫീസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് പഴയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആർ ടി ഓഫീസ് മാറിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ അഡ്രസ്സിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല അഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ടുള്ളവർ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്കാണ് ഒ ടി പി ഇനി വരാനുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർബന്ധമില്ല കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെ ഗാർഡിയൻ പേര് ഫാദർ മദർ ഹസ്ബൻഡ് തുടങ്ങിയവ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് ഒറിക്കലിൻ്റെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല അനുയോജ്യമായത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എംപ്ലോയർ കാറ്റഗറി നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനുയോജ്യമായത് കൊടുക്കാം ജനറലായിട്ട് എല്ലാവരും നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ്സും പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ഉള്ളവർ അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പുതിയ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചാർജിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടി അധികം അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും എനിക്കിവിടെ അഡ്രസ്സിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല നിലവിലുള്ള അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു പോവുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആർ ടി ഒ ഓഫീസ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ഉള്ളവർ ആ ചേഞ്ച് ഉള്ള അഡ്രസ്സിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള ആർ ടി ഒ ഓഫീസാണ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റായി കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെയുള്ള കൺഫേമിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത മൊബൈൽ നമ്പർ അവിടെ വരുന്നതാണ് അതിന് താഴെയായി ജനറേറ്റ് ഒ ടി പി എന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ഒ ടി പിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത മൊബൈലിലേക്ക് ഒ ടി പി വരുന്നതും അതവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെയായി ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് വിത്ത് സാരഥി എന്ന് കാണാം അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ റിക്വയർഡ് ഡി എൽ സർവീസ് ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഡി എൽ സർവീസുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കിവിടെ റിന്യൂവൽ ഓഫ് ഡി എൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ നേർക്കുള്ള ചതുരത്തിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അതോടൊ
അതിനുശേഷം വരുന്ന പേജിൽ വീണ്ടും അവിടെ അഡ്രസ് ചേഞ്ചിനുള്ള ലിങ്ക് വന്ന് കിടക്കുന്ന കാണാം എനിക്കിവിടെ അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കേണ്ടുന്നവർക്ക് അവിടെ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനും താഴെയായിട്ട് സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം വൺ എന്ന് കാണാം അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് തുടർന്ന് വരുന്ന ഡിക്ലറേഷനുകളിൽ രണ്ടാമത്തേത് എസ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നോയാണ് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് അതിനുശേഷം താഴെ വന്ന് ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുതി തൊട്ട് താഴെ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് അരിഷ്വർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും ഓക്കെ കൊടുത്താൽ സക്സസ്ഫുള്ളി സബ്മിറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പഴയ പേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതും അവിടെ ഡിക്ലറേഷന് താഴെയായി കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് നേർക്കുള്ള റൗണ്ട് ചതുരത്തിലുള്ള ചെക്ക് ബോക്സിലെല്ലാം ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തേത് ഓർഗൻ ഡൊണേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് യെസ് കൊടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് നോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ക്യാപ്ചർ കോഡുകൾ എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ ഓർഗൺ ഡൊണേഷൻ നോ കൊടുത്തവർക്ക് ഒരു പോപ്പ് വിൻഡോ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓർഗൺ ഡൊണേഷൻ എസ് കൊടുത്തവർക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ നമ്പറും കൂടി കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അതിനുശേഷം യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിക്കുന്നതും അതേസമയം മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ വരുന്നതുമാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ താഴെയായി ഫോമുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രീഫിൽഡ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വൺ എ അതാണ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പ്രീഫിൽഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ലഭിക്കും ഇതിൽ ആറാമത്തെ പേജിലാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് കാണും ആ ഒരു പേജിൻ്റെ മാത്രം പ്രിൻ്റ് എടുക്കണം മൊബൈലിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കിത് എടുക്കാവുന്നതുമാണ് ഞാനിവിടെ അത് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വാട്സപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത പ്രീഫിൽഡ് ഫോമിൽ നിന്നും ആറാമത്തെ പേജായ വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ഫോം വൺ എ എന്ന് കാണാം അതാണ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഫോമുകളാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ ഇന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടുന്നത് ഒന്ന് വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിനുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ഈ പ്രിൻ്റ് ഫോം വൺ എയും അതും ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ കൊടുത്ത് നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത പോലെ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഫോമുകളുമായി ഒപ്താൽമോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടറുള്ള രജിസ്റ്റേഡ് ഡോക്ടറുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇത് രണ്ടും സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് തന്നെ ഫോം വൺ എ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നമുക്ക് ലഭിക്കും രണ്ടിനും കൂടി ഫീ വരുന്നത് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പ്രൈവറ്റിൽ ഈടാക്കുന്നത് റേറ്റിൽ പ്രാദേശികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോമുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഹോം പേജിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ താഴെയായി പ്രിൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എന്ന് കാണാം അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൊടുത്ത് നേരത്തെ കൊടുത്ത മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്ന ഒ ടി പിയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അവിടെ നേരത്തെ കണ്ട ഫോമുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പ്രീഫിൽഡും ഫോം വൺ ഇയർ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓൺലൈൻ സെൻറ്ററുകളിൽ പോയി ഇതുപോലെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫോമുകളൊക്കെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഡോക്യുമെൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിനാദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഹോം പേജിൽ വരേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വഴി പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഹോം പേജിൽ വന്നതിന് ശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന ലൈസൻസ് മെനുവിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ താഴോട്ട് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് എന്നുള്ളൊരു മെനു കാണാം അവിടെ വെച്ച് സ്കാൻഡ് പേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ലിങ്കുകൾ അവിടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഫീ പേയ്മെൻറ്റിൽ വെരിഫൈ പേ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും പേ ചെയ്യാനും ഉള്ളൊക്കെ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അതിനും തൊട്ട് താഴെയായി സ്റ്റാറ്റസ് നോ
ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓരോന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ ഡോക്യുമെൻസും കൂടി ഇവിടെ അപ്ലോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും തൊട്ട് താഴെയും അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം താഴെ വന്ന് താഴെ വന്ന് ബ്രൗസിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഇഷ്യൂ ഡേറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രൗസിൽ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് കെ ബിയിൽ താഴെയുള്ള പി ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ പി ജെ ഇമേജ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫയലുകളാണ് ഇവിടേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല ഒറിജിനൽ കളർ സ്കാൻഡ് ഇമേജസ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ ഒറിജിനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കളർ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് റെഡ്യൂസ് ഇമേജസ് ഐ ലവ് പി ഡി എഫ് തുടങ്ങിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ ലഭിക്കും അവിടെയൊക്കെ നമുക്കിത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതാണ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി എടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അപ്ലോഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കൺഫേമിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് താഴെയായി ഇത് വരുന്നതും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അവിടെ കടന്ന നെക്സ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഞാനിവിടെ ഇതെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഡോക്യുമെൻസ് ആർ അപ്ലോഡർ സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അവിടെ കടന്ന നെക്സ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം വരുന്ന പേജിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ക്യാപ്ച കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടുന്നത് തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പ്രൊസീഡ് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം തുടർന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ബ്രൗസിൽ പ്രൊസ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഫോട്ടോയും അതിനുശേഷം സിഗ്നേച്ചറും ഇവിടേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് മീഡിയ പിക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഗാലറിയിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും പത്ത് കെ ബിക്കും ഇരുപത് കെ ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ജെ പി ജെ ഫോർമാറ്റിലുള്ള സൈസിലുള്ളതായിരിക്കണം ഞാനിവിടെ ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അപ്ലോഡ് ആൻഡ് വ്യൂ ഫയലിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ നമുക്ക് കാണുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനും താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സേവ് ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചറിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് വിൻഡോ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ക്യാപ്ച കോഡുകൾ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദിസ് ഈസ് ഫേസ്ലെസ് കോൺടാക്ട് ലെസ് നോൺ നീഡ് ടു വിസിറ്റ് ആർ ടി ഒ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആർ ടി ഓഫീസിൽ പോവുകയോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓൺലൈനായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അപേക്ഷയാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയൊരു പ്രോസസ്സ് കൂടി അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഫീ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൊസീഡ് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഹോം പേജിലുള്ള കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് പെൻഡിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ലിങ്ക് വഴി കയറി ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ മുന്നോട്ട് പ്രൊസീഡ് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തുടർന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ബ്രേക്കപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റിന്യൂവലിന് മാത്രമുള്ളത് സ്മാർട്ട് കാർഡിൻ്റെ കൂടി പൈസ ചേർത്താണ് എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ മുതൽ സ്മാർട്ട് കാർഡിൻ്റെ ക്യാഷ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ആയത് എന്നേ ഉള്ളൂ തുടർന്ന് താഴെ നിന്നും കേരള ഇ ട്രഷറി തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ക്യാപ്ച കോഡുകൾ അതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെയുള്ള പേ നൗവിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ താഴെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തിയതിന് ശേഷം പ്രൊസീഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം തുടർന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഗേറ്റ് വേ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് വലത്തെ ഏറ്റവും യു പി ഐ എന്നും കാണാം ഞാനിവിടെ യു പി ഐ ഉപയോഗിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് യു പി ഐ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ പേ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനുശേഷം ഗൂഗിൾ പേയുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ആ അഡ്രസ്സിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സുകൾ വരുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ ആക്സിസ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇടത് സൈഡിൽ അറ്റൊഴിച്ചുള്ള യു പി ഐ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് താഴെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവിടെ പേര് എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം പേ നൗവിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ പേ എടുക്കാൻ എടുക്കണം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും പേയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ യു പി ഐ പിന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പരിവാഹൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു പ്രിൻറ്റ് റെസിപ്റ്റ് എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ പ്രസീ റെസിപ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതെവിടെ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആർ ടി ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നും അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല പിന്നീട് തപാലിൽ സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിൽ വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം പേജിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതോടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക